In een verstommende omzwaai, die ANC vandaag een motie van wantrouwen en die burgemeester van Kaapstad, Patricia de Lul, ambtelijk teruggetrek. Lorenza Eckhart was vandaag daar. Dit kan niet anders als een politieke schaakspel beschouwd worden. Op 4 januari van jaar heeft die ANC in die Kaapstadse metroraad een motie van wantrouwen in die DA burgemeester, Patricia de Lul, gebracht. Dit is gedoen te midden van groot oneenigheid in die DA, als ook die watercrisis in die Weeskaap. Ernstige bewerings van wanbestuur en wangedrag is tegen de lul gemaakt. Die DA heeft ook zijn eigen onderzoek gelas en de lul is gevraagd om voor die federale raad van die partij te verschijnen om haar kant te stellen. Intussen heeft die auditeur-generaal zijn audit van die stad Kaapstad afgegradeerd van schoon naar ongekwalificeerd. Dit heeft die politieke temperatuur net nog verder verwacht. Volgens die leier van die DA en die WSK, Bongin Konsi Madigizela, het die auditeur-generaal onder meer bevind die betaling voor opgraderings aan de Lulse woning was onreelmatig. Madigizela sê de Lul het boonop nie die watercrisis behoorlik hanteer nie. Die DA Koukes het verlede week met 84 tegen oor 59 stemme besluit om een motie van wantrouwen in de Lul te bring. Die partij het eerst gister dit duidelijk gemaakt dat zij raadsleden die ANC se motie mag steun. Maar toe die ANC hiervan te horen kom, het hy kop uitgetrek. Die leier van die ANC in die metro raad, Olani Sotashe, het voor die raadsvergadering gesê, die DA sal op eie stoom van de lul ontslaan moet raak. En daarom is die wantrouwe motie teruggetrek. We know that they want to get rid of Delil. It's not because Delil has failed them and so forth. Delil is a stumbling block towards looting. Maybe she's looting a lot. She's not giving them, you know, enough. So they want to give, get rid of her so that they can be able to control the resources of this of this city. De Lul heeft met verwijzing naar die auditeur generaal se verslag gesê sy is nie alleenlik verantwoordelik vir die stand van sake nie. Sy het aangedui haar burgemeesterskomitee moet ook die skuld dra. Yes, the buck stops here. But I'm not alone. And I'm not trying to run away. Die ANC het daar hiervoor geprys. Intussen zal die DA'se koukes in die metroraad na verwachting nou self een motie van wantrouwe tegen de lul instel. As dit eerst ter tafel gelee is, kan dit tien dagen later aangehoor word. Die ANC het gesê die DA kan niet op zijn rug raai nie. We've got our genuine issues about leadership style of the Lille. The DA did not support us when we raised these issues last year. Now, because of their internal fightings, they are trying now to hijack our motion, using our motion to settle their political agendas. So we are not going to allow that as African National Congress. De Lul het na die verrichtinge gesê, sy word onrechtvaardig dier haar partij behandel. So ek dink in die hastigheid om, in desperaatheid om ons sla te raak van my, uh, volgens nie onze eie interne procedure nie. En ek het nog altijd gesê, dat ek is bereid om myself te onderwerp aan enige onderzoek. Uh, k- uh, Kreeg die klachtes in mij, laat die klachtes geonderzoek word en dan komt daar een bevinding van schuldig of onschuldig. De lul sê die factiegevechten binnen die partij spruit uit sierdrijven die sommige leden van die DA wat na die 2016 plaatselijke verkiezing niet zekere posities gekry het nie. Daar is partij mensen wat niet posities gekry het nie en daar vanaf het al die hel los gebreek. Want hulle voel omdat hulle een sekere tyd al in die partij is, is hulle gerechtig op sekere posities. Nou, jy weet, as een partij gaan toelaat, dat wanneer mense nie een posiesie gekry het nie, dan gaan veilgoed opkoop en aansmeer om mense dan, soos in die geval van my, te probeer seer maak in my naam en my integriteit te skenk, dan is ons in een groot probleem. Want as hulle dit nou gaan recht kry om dit te doen, net omdat hulle wil die positie hee van die burgemeester en omdat hulle die posities gekry het en die subrade nie en die portofilio komitees nie, dan is ons in die moeilijkheid. Ek verwelkom nou ons gast, journalist vir vanavond, Pieter Louis Meiberg van News24. Pieter Louis, baie welkom. Die probleem seker hier is dat die DA geen manier het om te weet of sy kiesers in Kaapstad sympathiek is teenoor de lul en haar beskouw as een vechter wat op beginsel staan. 
En of hulle eerder denk te lul is die DA's is Zuma, jy weet het sy rauke ja. gaan het. Absoluut, Wally, maar ek denk, wat hulle, die enigste keer wat hulle, of die, die eerste geleendheid wat hulle raar of weer gaan hy, ongelukkig vir hulle, om uit te vind waar die kies is, of waar die kies is staan op die punt, is wanneer hulle weer naar die stem is, die moet gaan, en ek denk, dit is ook om die DA, hierdie hele betalie, um, met een baie uh, bekommerde blik uh, bezig om die te hou, vooral die, die nationale leiderschap is bezig om op een baie bekommerde, bekommerde manier hierna te kyk. Um, dit is my baie ironies, omdat Patricia de Lul het bekend geraak in die vroege 1990s, of in die middel 1990s, laat in die 90s as die fluikie blaser of een van die eerste persoene wat rarig na voren toe gekom het om die grootskaalse corruptie rondom die wapenskandaal te bevraagteken in die parlement en daai inlichting na voren te bring en nou sit sy hier in een positie waar sy en ek maar van die selfde type ding beskuldig word um, daar is hier die verbeterings of opgrauderings um, op haar kaapsatse huis en so wat na bewering met belastingbetalers ge, 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 sy geld op een onreelmatige uh, wijze um, uh, toegepas is so um, dit gaan verseker vir een bykie van een litmus toetsfeest um, om, jy weet, om, om te sien precies wat die DA'se kiesers gaan maak met die eerste aanduiding van een van type van een DA corruptie skandaal. Want ons aanduiding is dat uh, sy voel die DA het haar nodiger as wat sy die DA nodig het reg. En het sy eindelijk as die vorige leier van die onafhankelijke demokrate nie netwendig onderworpen is aan DA discipline nie. Is dit ja, uh, inderdaad wat die dokumente wees? Dit, dit lyk amper asof, asof dit die, die type mentaliteit is wat die lul hier so, um, jy weet, begin um, op die tafel sit. Jy weet, dit is eindelijk al gebaie interessant en dit is natuurlijk, um, sal mys ook wonder of sy sterk genoeg voel in haar soort van vorige identiteit as een leier van een ander partij, die, die onafhankelijke democrate, dat as sy hier in die posiesie kyk sit nou um, die, die laaste paar dagen en weke um, het baie duidelijk gemaakt dat sy voel dat hier een heksejacht die nou gevoer word van binnen die DA self, um, dit is die DA's interne uh, strievelinge wat nou veroorzaakt het sy dat al kop op die blok gesit word, so dit, dit klink asof sy die positie aanneem dat die weet dat sy in een stadium, sy is een sterk genoeg politiek is, sy het genoeg steen, sy het nie redig die DA nodig nie, in een kool as sy, sy like of sy baie um, seker is oor haar onskuld, sy het nie die DA nodig nie, sy kan in een stadium wegbeweeg en in haar eie paakie weer vol. So enige anderings dat die ANC dat nou sal begin vrije as sy die dag uit die deur geskop word? Die ANC is een baie opportunistische partij, wel sy is seker enige uh, politieke partij in Zuid-Afrika tot de mate toe is. Wat vir my baie interessant was, was om te sien hoe die ANC nou uh, reageer het of hulle self gedraai het um, in die kwestie uh, rondom die die motie, um, jy weet, om haar uh, te ontsetel in die, in die stadsraad. Jy weet, uh, hulle het definitief um, in die stadium met het geblijk of hulle weet daar die mo- motie gaan ondersteun. Hulle sou ontslaag hulle raak van die corrupte. En nou, jy waarschijnlijk onttrek hulle daar die motie omdat hulle nie wil gesien word as een partij wat die, die DA's is uh, interne strievelinge nie. ondersteun. Politiek term, Pieter Rieweij, dankie. Plein geskakeld. Hierna bekyk ons multi-choice, die moendlikheid van die nationale waardekrisis en die beruchte vrede syvelproject.